。先生，买束花吧。嗯，不用了，谢谢。不需要。先生，买束花送给你女朋友吧。嗯哼，嗯，给我一束康乃馨。好的，我不要，谁喜欢康乃馨啊？我要玫瑰，那个红色的玫瑰啊。这个是新鲜的幽兰百合，不像玫瑰那样热烈，也不像康乃馨那样含蓄，最适合不过处于这种暧昧阶段又没挑明关系的男女。哎、<笑>你好厉害啊！<笑>那么清楚顾客心里想什么？我们呀，每天在大街上看了那么多男男女女，这有什么看不明白的？多少钱？五十。谢谢。谢谢先生。不用找了。谢谢谢谢。你送给我。我是不是还得跪下？挺香的，送给你。谢谢。你知道幽兰百合的花语是什么吗？是什么？迟来的爱。<笑>是不是很合适？<笑>迟来的爱。谢谢。<笑>你是怎么做到的？你是说迪欧的局面呢，还是沈之泽的心啊？你还是那么猖狂，你甚至恬不知耻。你是想说这个吧？你救了迪欧，我本来应该感谢你的，用不着。我做的这一切也不是为了你，我知道你不是为了我。你做的这一切，只是为了跟我抢沈志泽而已。跟你抢？沈志泽是你的吗？他被你用结婚证贴上了非卖品的标签了吗？事到如今，你还是这么刻薄，我真想不明白，志泽是怎么被你骗的？那你应该去问他呀，赶紧去，问他为什么这么喜欢我，而不是你。你很得意吗？我很得意，我非常得意。你说某些人费尽心思的来害我，结果没害成，反倒自己玩塞了，还是他这个仇人替他解的围。你说他心里得有多窝火啊？不仅如此，我还牢牢的得到了一个人的心，这更让他抓狂了。你以为你真的得到了吗？你错了。你现在解救了迪欧，在沈志泽面前。是最重要的人，是个大红人。但你有没有想过，当年的我，当年我帮迪欧建立第一家分公司的时候，当年我帮迪欧拿到第一笔一千万的时候，他怎么对我的？今天的你，只不过是在重复昨天的我，而我现在这个样子，就是你将来的样子。有些人和事，会历久弥新。即使到了生命的尽头，也不会退去。但有些人和事，虽然经历过，但终会随风逝去。你觉得你是哪种？还有一些人，只要遇到了，就会像剑一样牢牢的镌刻在他心里，再也放不下。我很清楚，对于沈志泽，我就是这样的人。再见。干漂亮！他设局害了我那么多次，我一次都没回击过，过过嘴瘾还不行？当然行了，但是我觉得你说你们两个为了老板，天天争得面红耳赤的，在老板心里这事有谱吗？当然。没谱了，我就知道。<笑>不说这个了，我下午还得去趟林凡家呢。啊？
去临汾家，你都要把我弄糊涂了。你不用明白，帮我收拾东西啊，先撤了。祝你好运啊！李莲，这两天芭芭拉在忙什么呢？他在考察乱阵的渠道能力。这么说，他准备向老太太推荐我们呢？你们的计划恕他看了，没有问题。就是需要增加一些市镇，现在在你们的卖场和代理商做一些调研，这样和菲娜夫人汇报的时候，把握性会大一些。喂，老白，是我。你说什么？怎么可能呢？真的，我骗你干嘛呀？我打进 DO 的一大笔钱，早就给我退回来了。为什么？什么为什么？你打开电脑自己看看新闻吧。怎么了？我要。他怎么来了？他不是已经退休了吗？他们在说什么？什么新产品研发中心？好了，就这些了。哎，对了。今天你怎么没有看到曲文文啊？他还有脸见你吗？他，这公司又不是我开的，难道为了躲我不上班了呀、啊？您帮我转告他，不管是作为朋友还是作为同事，他都应该见我一面。什么事情都能说开啊！我等他。您的意思是，他还能回来上班？当然了，后面还有一大摊子事要做呢。你真的不介意他之前对你做过的事儿吗？毕竟他诬陷过你。沈总。对于曼妮都可以既往不咎，我还有什么理由处理许弯弯呢？况且，他确实是有苦衷嘛。你这度量是真大。这哪是什么度量？缺心眼儿。好啦，不用奉承了，也不用挖苦，去干活吧。得了，全告退。对了，嗯，许弯弯这块石头，你要在他这上面跌过两次的话，我就鄙视你。